हेलो दोस्तों आपके लिए हम जो इंटरव्यू लेके आते रहते हैं पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी सेलेब्रिटीज़ के साथ आपको मिलवाते रहते हैं और आपके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं जो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय हमें बताते हो हम वो पढ़ते रहते हैं और कोशिश करते हैं और आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल के यार ये तो बता दिया करो कि हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा और नेक्स्ट आप किस मिलना चाहते हैं तो प्यारे दोस्त आज मैं जिस पाकिस्तान की सेलेब्रिटीज़ के साथ आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो यकीन करें कि बाकमाल है वो वो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर दूँ आप शायद खुद पहुँच जाएंगे कि जो एक्टर एक एक्टर होता है ना उसका काम होता है फिल्म बनाना फिल्म में एक्टिंग करना लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं कि जो यकीन माने के ख़तरों से खेलते हैं और औरिजिनल ख़तरों से तो आपको समझ तो आ गई होगी मैं किस शख्सियात का नाम लेना चाहता हूं तो आइए आपको मिलवाते हैं बाबर नागी साहब से जिनका ड्रामा चला नागिन और दूसरा ड्रामा उनका चला करम जली तो इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों में इन्होंने परफॉर्मेंस की और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया बाबर नागी साहब और फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप और यूट्यूब पे तो इनके लातादाद वीडियो आप देख देखते होंगे और देखे होंगे इनको तो आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ तो आइए सर मैं आपको मिलाता हूँ असलम कैसे हो दोस्त जी को अलहमदुल्ला सर आप सुनाए सब ठीक ठाक है करम मेरे मौला का रहमत है जी क्यों नहीं जी कैमरे में क्या अपने चाहने वाला सबकी तरफ हमारा फोकस और हमेशा ये फोकस इनके ऊपर ही रहेगा इनका फोकस हमारे ऊपर है तो हमारा फोकस इनके ऊपर है और आपकी मोहब्बत आप आए लेकिन जो आप डरे हैं उससे मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा तो बेहतर था कि आप मुझे कॉल कर लेते <laughs> सर मैं यकीन माने मुझे पता नहीं था कि ये आप सोए हुए क्योंकि हमारा जो तलक है वो बहुत अच्छा तलक था तो मैंने सोचा कि बाबर भाई की टांग है मैं टांग अपने तरफ से बाबर भाई की टांग ही ला रहा था लेकिन था वो सुनेक ये बड़ा ये बड़ा वाला सुनेक और क्या तो बाबर भाई आप ये मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह आपने पाकिस्तान के बाहर के जो मालिक हैं उन उन मुल्कों में आपने जाके परफॉर्मेंस की और बहुत अच्छा लोगों को एंटरटेनमेंट किया और लोगों को जो है पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि आप सोच सकते हैं तो माशाला आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जो आपने परफॉर्मेंस की पाकिस्तान के बाहर Uh, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो एक जज्बा होता है कि हम पाकिस्तान की तरफ से गए हैं और मेरी जो परफॉर्मेंस है ये कोई खेल नहीं है या ये एक्टिंग नहीं है ये एक रियलिटी है और मौत के साथ खेलना होता है और लोगों के लिए लगता होगा कि ये बहुत ख़तरनाक है है ख़तरनाक लेकिन जब आप एक चीज़ को अपना प्रोफेशनल बना लेते हैं इसके बारे में जानते हैं तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे लिए ये ख़तरनाक नहीं है लेकिन जो लोग न्यू इसमें आना चाहते हैं या लोग ट्राई करना चाहते हैं इस काम को कि वो भी सांपों को पकड़े तो उनके लिए गुजारिश है कि मुझे पंद्रह साल हो गए इस प्रोफेशन में और सैकड़ों दफ़ा मुझे सांप काट चुके हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ खेल के मैं इस मकाम पे पहुँचाऊँ तो काइंडली इस प्रोफेशन से दूर रहें हाँ ये ज़रूरी था कि लोगों को अवेयरनेस देना था सांपों के बारे में कि पाकिस्तान में सांपों को मार दिया जाता है तो मैं आज आपको बताता जाऊँ कि पाकिस्तान में सांप कितने ज़रूरी हैं सांप इंसानी ज़िंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं आपको पता होना चाहिए कि जो कैंसर का मेडिसन है वो पाकिस्तान में सबसे महंगा मेडिसन है और गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते और यूँ ही मर जाते हैं और वो जो कैंसर का मेडिसन है वो सांप के जहर से बनाया जाता है अच्छा बाबर भाई ये बताइएगा हमारे देखने वालों को कि सांप इंसान से डरता है या इंसान सांप से डरता है सांप जो है वो इंसान से डरता है और जब उसको कोई रास्ता नहीं मिलता अपनी जान बचाने का तब वो सांप पे हमला करता अदरवाइज अदरवाइज सांप जो है वो इंसान पे हमला नहीं करता सुन लो ऑडियंस इनका ये कहना है कि सांप से ज़्यादा इंसान ख़तरनाक है ठीक है अच्छा बाबर भाई आप ये बताइएगा कि कुछ लोगों का कहना है कि मैं ऐसे ही बातें करते हैं सुनी सुनाई बातें जी सांपों का जहर निकाला होता है जी सांप जो जहर निकाल देते हैं तो फिर सांप काटता नहीं है अगर काट ले तो नुकसान नहीं होता ज़रा इसके बारे में बताइए देखिए जी मैं आपको बताऊँ सेवेंटी फाइव परसेंट स्नैक जो होते हैं वो नॉन वेन में होते हैं जहर होता ही नहीं है वो नुकसान दे ही नहीं सकते और जो जहरीले सांप आते हैं वो तीन से चार सांप है पाकिस्तान में जहरीले जिसमें कोबरा रसल वाइपर कॉमन क्रेड स्नैक जैसे सांप हैं और जो कोबरा का जहर निकालते हैं या सांप के दांत निकाल देते हैं 
वो जो कि लोग करते हैं जो कि गलियों में मोहल्लों में जाते हैं और दस पाँच सौ रुपये की खातर लेकिन वो सांप जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक मंथ ज़िंदा रहते हैं और मर जाते हैं वो सांप क्योंकि जब सांपों का जहर निकाल दिया जाता है उनके दांत निकाल दिए जाते हैं वो बाइट नहीं कर सकते तो कोई चीज़ खा भी नहीं सकते और सांप जो वैनमस सांप होते हैं वो अपने जहर से ही अपनी खुराक को गलाते हैं और हज़म करते हैं जब उनका जहर ही उनके अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो मर जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए साहब के बारे में तो बहुत आपने बता दिया कि आप इसके साथ बिल्कुल वाकई सोते हैं या मैंने देखा आज पहली मरतबा देखा है या मैंने अचानक से देख लिया आप रोज़ाना इसी तरह इस बड़े सारे सुने के साथ सोते हैं देखिए ये एक सबूत है मोहब्बत का मोहब्बत का एक पैगाम है कि मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो कि बड़े से बड़े दुश्मन को भी कायल करके आपके कदमों में फेंक देती है ठीक है और ये इस सांप के साथ मेरी आठ साल की मोहब्बत है कि इस सांप को मेरे बिना नींद नहीं आती और मुझे इसके बिना नींद इसका नाम तो फिर होना चाहिए काजल माधुरी या अपना दीपिका पाडुकोन होना चाहिए अच्छा ये था कि सांप जो होते हैं वो देखने में भी ख़तरनाक होते हैं वैसे भी ख़तरनाक तो होते हैं इंसानों के लिए तो मैंने कोशिश ये की कि ये ख़तरनाक चीज़ है लोगों के लिए तो अब इसका नाम मैं कोई ख़तरनाक रख दूँ तो लोग और घबराएंगे इसलिए मैंने इसका बड़ा क्यूट सा नाम रखा है बबलू अब मैं इसका नाम एक गब्बर रख देता तो लोग और डर जाते इसे तो बबलू के नाम से लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं अच्छा ये आपकी बात सुनते हैं सांपों के कान नहीं होते सांप सुन नहीं सकते लेकिन सांप महसूस करते हैं तो ये आपको महसूस कर सकते हैं बिल्कुल ये सांपों में सिर्फ एक ही नस्ल है जो पाइथन है जो कि अपने मालक को पहचानता है और अकल रखता है और इस सांप को पेट बनाया जा सकता है और गोरे लोग बहुत ज़्यादा एज अ पेट इस सांप को रखते हैं अच्छा तो बाबर भाई ये बताइएगा कि आपने जो ड्रामे उसमें काम किया वो बड़े नावर रहे और बहुत ज़्यादा वो फेमस हुए जैसे कि नागन और दूसरा ड्रामा आप खुद बताएंगे आप आपने उसमें जो रोल किया और उसमें भी आपको स्नेक के साथ ही जो रोल मिला था ड्रामास में देखिए जी जो नागिन था उसमें से ऐसी ये पाइथन बड़ा हिट किया था मुझसे ज़्यादा ये सांप हिट किया था आ, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी स्टार है रेशम जी वो उनके पास ही होता था उसमें और मेरे पास होता था और ये ज़्यादा हिट किया था उस करेक्टर का काफ़ी मज़ा आया था अभी हम आमिर राव साहब की एक प्रोडक्शन है ड्रामा आ रहा है उनका खोज तो उसमें मुझे करेक्टर मिला सुनने में करेक्टर लोगों को थोड़ा अजीब लगता है कि एक शैतान का करेक्टर है लेकिन वो बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक ड्रामा है लेकिन उसमें भी ये थोड़ा सा सांप उसमें एक करेक्टर है सांप का कि ये इंसान है और सांप के रूम में आ जाता है उसमें तो बड़ा अच्छा वो करेक्टर जा रहा है तो इन वो बहुत जल्द वो भी टीवी स्क्रीन पे आ जाएगा ड्रामा आप लोग देखेंगे पसंद करेंगे उसमें टाइटल कर रहा हूँ मैं उसका अच्छा आपको कितना ये अजीब लग रहा है लगता है या आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि इंसान को अगर कहा जाए ना कि यार ये मेरा थोड़ा सा काम कर दो या मेरे पास आ जाओ या ये मुझे चीज़ कोई पकड़ा दो तो वो बात नहीं सुनता इंसान इंसान की बात नहीं सुनता तो जब जानवर को किसी यानी कि कंट्रोल में लाना होता है अपने वश में करना होता है तो वो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए तो ये नामुमकिन है तो आपके लिए ये कितना मुमकिन और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है देखिए जी जानवर जो है ना इसको सिखाने के लिए इसको लालच देना पड़ता है एक तो मोहब्बत का लालच दूसरा इसको खाने का लालच देना पड़ता है तीसरा इसको थोड़ा डराना भी पड़ता है ये तीनों चीज़ें इस पर करके तो इसको सिखाना पड़ता है हम इसको डराते हैं जब ये कुछ गलत करता है तो हम इसको थोड़ा बहुत डर आते हैं गलत क्या ये फिल्में फिल्में देखते हैं <laughs> ऐसी कोई बात नहीं फिल्में बिल्कुल 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 आप इंटरटेन कर रहे हैं अच्छी बात है ये कि अगर ये नुकसान देना चाहता है किसी को बाइट करना चाहेगा मुझे बाइट करना चाहता आप आए आपकी तरफ बाइट करने की कोशिश करें तो मैं इसको मारूँगा थोड़ा सा इसको डर आऊँगा तो ये नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत नहीं करेगा लेकिन जब इससे हमने कोई अच्छा काम लेना भी इसको लालच है कि मैं इसको खाने को देता हूँ मैं इसको अपने हाथों से खराक देता हूँ खाना खिलाता हूँ तो ये फिर मुझसे कभी दूर नहीं जाता इसको पता है कि यहीं पे मुझे खाने को मिलना है तो ये हमेशा मेरे साथ रहता है अच्छा बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी आपकी आपने मुझे अपना कीमती वक्त में से हमें अपना वक्त दिया तो हमारे चैनल के लिए कुछ हमारे देखने वालों को आप कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और नॉलेज के लिए बहुत कुछ मिलता है जैसे कि आज सांपों के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा सीखा होगा और आपसे एक ही गुजारिश है 
کہ زندگی میں انتہا کی محبت کرو زندگی میں انتہا کی محبت کرو نفرت کو چھوڑو فنا کرو محبت سے بانٹو محبت کو اس طرح دنیا چاہے ہوتی ہے فنا کرو لیکن محبت کو رکھو دل میں اس طرح سے قائم کہ ساری دنیا کو اپنا دیوانہ عام کرو بہت خوب بہت خوب ناظرین یہ دیکھ لیں میں پہلے جتنی بھی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تو میں نے ریکویسٹ ہے نا آپ کو کہا کہ ہمارا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب کرے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں اگلی پاکستان کی کسی بڑی سے بڑی سلیبٹی کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے تو آر کے رضا کو اب تک اجازت دیجیے گا خدا حافظ